ప్రభుత్వం మహిళల రక్షణకు పెద్దపీట వేస్తుందన్నారు ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి వికారాబాద్ జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సునీతారెడ్డిలో వికారాబాద్ పట్టణంలోని సంగం లక్ష్మీబాయి గురుకుల పాఠశాలలో బాలరక్ష భవన్ సఖీ కేంద్రాన్ని వారు ప్రారంభించారు ఆడపిల్లలను చిన్న చూపు చూడటం మానుకోవాలని ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ ధోరణి మార్చుకుని చక్కటి ఆలోచనతో ముందుకు సాగాలన్నారు విద్యాభివృద్ది ద్వారానే సమాజంలో జరుగుతున్న ఎలాంటి చర్యలకైనా సమాధానం చెప్పొచ్చవన్నారు వికారాబాద్ పట్టణంలోని సంగం లక్ష్మీబాయి గురుకుల పాఠశాలలో బాలరక్ష భవన్ సఖీ కేంద్రాన్ని ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి వికారాబాద్ జడ్పీ చైర్పర్సన్ సునీతారెడ్డి ప్రారంభించారు అనంతరం సత్యభారతి ఫంక్షన్ హాల్లో ఎమ్మెల్యే మిత్కో అనంతో కలిసి విభిన్న ప్రతిభావంతులకు ట్రైసైకిళ్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలకు అన్ని రంగాల్లో సరైన ప్రాధాన్యతనిస్తూ వారి రక్షణకు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు రాష్టంలో ఇరవై ఏడు సఖీ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసి మహిళల సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ కొండంత భరోసా ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో షీ టీంలు ఏర్పాటు చేసి కళాశాలలు పాఠశాలల విద్యార్థినులు ఉద్యోగులకు రక్షణ కల్పిస్తున్నారన్నారు భరోసా సెంటర్లలో ఎంతో మంది మహిళల జీవితాలను చక్కదిద్ది వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడం జరుగుతుందన్నారు సఖీ కేంద్రంలో నూట ఎనభై కాల్ చేస్తే మహిళలకు ఎలాంటి సమస్య అయినా పరిష్కరించుకోవచ్చన్నారు ఇలాంటి ఆసరా లేని అనాథ బాలల కోసం నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్న వారి కోసం బాలరక్ష కేంద్రం పనిచేస్తుందన్నారు ఎక్కడైనా అనాథ పిల్లలు ఉంటే వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోన్ చేసి వారికి న్యాయం జరిగేలా చూడాలన్నారు అదేవిధంగా సీఎం కేసీఆర్ వికలాంగుల అభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని వారి కోసం వివిధ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి చిరు వ్యాపారాలు చేసుకునేలా మనోధైర్యాన్ని నింపి ఆర్థిక అభివృద్ది వైపు సాధించేందుకు కృషి చేస్తున్నారన్నారు అయితే మా హస్బెండ్ అంటుడు నా చుట్ట కూడా ఇంటి నుండి వచ్చేసినా నాకు వద్దు అవసరం లేదు అది దాని బాగుతుడు మాతో నాకు ఏం అర్థం కాలేక మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్ సఖీ కేంద్రంకి వెళ్ళినా అక్కడ వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పిరు వికారాబాద్లో కొత్త సఖీగా కట్టిరమ్మ ఉన్నదమ్మా వికారాబాద్లో మీకు హెల్ప్గా ఉంటుంది ఇంకా దూరం ఎందుకు రావాలి అక్కడికి వెళ్ళండి అని వాళ్ళు నెంబర్ ఇస్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడ తగ్గాలా తగ్గాలి కానీ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి సో డీజీపీ గారు ఏమంటారంటే అవేర్నెస్ పెరిగింది మహిళల్లో సో అందరూ ముందుకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు పేపర్ లకు ఉండడం పరిమితం కాదు ప్రజలకు ఎంత విస్తృతంగా మనం దాన్ని ప్రచారం చేసిన పరంగా కావచ్చు సర్పంచ్ల తోట లేకపోతే ఎంపీటీసీలతో ఇంకే విధంగా ఇవన్నీ ఇటువంటి హెల్ప్ లైన్ లో ఉన్నాయి లేడీస్ మీద ఏమన్నా అనాయిత్యాలు జరిగితే ఇటువంటి శిక్షణ పడతాయి అనేటటువంటి వాళ్ళకి తెలియాలి ఒకటి రెండు అటువంటి వాటిని కూడా ప్రచారం చేయాలా ఇవ ఇక్కడ ఇది జరిగితే వాళ్ళకి ఏం అడిగి అనేటటువంటి ప్రచారం చేస్తే అవుతా అంటే నెక్స్ట్ టైం చేయడానికి వాళ్ళు భయపడతాం మనం ఏమవుతున్నాయి అంటే అన్ని చేస్తున్నాం అట్టహాసంగా ఒక పది రూపాయ కార్లు పెట్టి ఇవన్నీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం తెల్లారి మళ్ళీ దీన్ని ఎవరు మనం పట్టించుకో ఇక్కడ ఓపెన్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఎవరో ఒకరి బాధ్యత తీసుకుంటే కాదు విద్యార్థులు వాళ్ళ పరంగా పొలిటికల్ వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ అందరూ కలిసి కట్టుగా చేస్తే ఏదైనా విజయం సాధించడానికి ఈ సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది కేంద్ర రాష్ట్ర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ సమిష్టి గా మహిళలకి బాలికలకి రక్షణ కల్పించడం కోసం ఈ సఖీ సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నిజంగా చాలా సంతోషం ఇంత మంచి సెంటర్ మన వికారాబాద్ లో రావడం నిజంగా టోటల్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ మండల్స్ ఆ ఎయిటీన్ మండల్స్ సంబంధించిన మహిళలు ఎక్కడ ఏ జరిగినా కూడా ఇక్కడ వచ్చి సఖీ సెంటర్ లో ఏదైనా కూడా రక్షణ చేసుకో రక్షణ కల్పించడం కోసం ఇక్కడ రావచ్చు కాబట్టి చాలా సంతోషం ముఖ్యంగా ఆడపిల్ల రంగానే చాలా చిన్న చూపు చూస్తారు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా కూడా ఆడపిల్ల కలెక్టర్ గానీ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైనా కూడా ముఖ్యంగా డాక్టర్ గానీ అడ్వకేట్ గానీ ఏదైనా కూడా ఆడపిల్ల అంటే అది వేరే రాజకీయ నాయకురాలు గానీ ఏదైనా కూడా ఆడపిల్ల అంటే చిన్న చూపు అని కాబట్టి ముఖ్యంగా సమాజ నిర్మాణంలో స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరు సమానమే ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు లేకున్నా కూడా సృష్టి ఆగిపోతుంది కానీ మనమే ఏర్పాటు 